представить краткую, скажем так, презентацию на тему функциональных возможностей современных CM-систем. Ну, сначала коротко о компании «Диалог наука». Компания «Диалог наука» была создана в 1992 году как совместное предприятие. И самыми известными продуктами компании на тот момент являлись антивирусы «Доктор Уэп», «Айдс-тест» и «Ревизор Адынов». В настоящее время «Диалог наука» представляет интегратор в области информационной безопасности в части аудита на соответствие PCI DSS и прочим стандартам. Ну, соответственно, краткое содержание сегодняшнего семинара. Соответственно, остановимся на общих средних CM системах, обговорим, какие требования к ним предъявляются и рассмотрим реализацию данных требований на примере такой CM и CM системы ArcSight Logger и ArcSight ESM. В частности, остановимся на модели пользователя модели ресурса, которые позволяют сконцентрироваться на важных атаках, понимать их опасность или важность. Рассмотрим некоторые базовые модули и остановимся на некоторых примерах использования CM систем. Соответственно, CM, понятие CM системы включает в себя много моментов и нюансов, в частности, можно остановиться на следующих. Прежде всего, ЛМС, да, сбор журналов о событиях информационной безопасности как таковой и о событиях, которые происходят в it системе и, соответственно, представляют интерес для офицера ИБ или сотрудника IT-службы. Соответственно, Блок-система, система управления событиями просто собирает данные события в той или иной форме и представляет к ним какой-то там минимальный а, интерфейс а, поиска а, событий. Соответственно, следующим этапом можно назвать всем а, систему и целом систему. Это тоже та же самая система а, сбора событий, но предоставляющая какой-то уже минимальный аналитический, а, скажем так, аппарат. Вот, позволяет а, там оповещать ответственных лиц при наступлении того или иного события, но общая ее суть тоже сбор и хранение данных о событиях. Соответственно, сим система управления данными ИБ это системы, которые по сути представляют собой систему инвентаризации используемых информационных систем на предприятии. Вот, и содержат данные о уязвимостях хостов, об их расположении, об их там, важности для предприятия, о результатах антивирусного сканирования, то есть найдены вирус, не найдены вирус, устарели антивирусные базы или нет. И представляют данные о как бы, каждом конкретном каком-то активе предприятия. Ну, security Event Relation, система, система корреляции eBay, это по большому счету возможно как ну, трактовать как настройку на предыдущими э, системами и э, их задача это выявлять те или иные э, шаблоны в поступающих событиях и оповещать о появлении этих э, шаблонов э, ответственных лиц. Ну и соответственно CM система Security Information and Event Management это как бы совокупность всех описанных э, высших систем которые представляют единый централизованный интерфейс управления всеми получаемыми и хранимыми данными и, соответственно, позволяет единым образом работать с этими всеми данными с целью выявления тех или иных инцидентов информационной безопасности вот, вообще, и каких-то моментов и нюансов в работе IT-систем в частности. Ну... Соответственно, рассмотрим, скажем так, требования к CM-системам, которые к ним предъявляются по их сути. Ну, прежде всего, это сборы получения сведений о, о событии и контексте события. Ну, сюда можно отнести как получение непосредственно самих событий с наблюдаемых систем, так и получение данных об активах предприятия. Ну, как уже упоминалось, CM-система 
это совокупность многих систем, и, соответственно, она должна также откуда-то, желательно в автоматизированном режиме, получать сведения о уязвимостях приложений, о там, сетевом расположении и о многих других моментах, и это все должно быть сравнительно автоматизировано, и сведения должны поступать постоянно самые, так сказать, актуальные. А, нормализация полученных данных. Ну, не секрет, что у каждого практически там, оборудования, программы или еще какого-то информационного актива свой формат логов. Хорошо, если они просто отдаются хотя бы по одному и тому же протоколу. Там, хислок или записываются в файл. Ну, вот, при этом формат, как уже упоминалось, у всех абсолютно разный. Вот, и для того, чтобы CM система могла э, функционировать э, на, как бы, э, полнофункционально, э, все данные должны быть э, сравнительно одного формата э, и иметь какие-то, э, скажем так, наименования, одинаковые наименования полей. А, ну, э, зачастую бывает, э, конечно, спор, как лучше должны храниться, обрабатываться, получаться данные, мол, как бы вот некая там наша система там получает все данные из, из, из этих данных там извлекает необходимые или наша система все получает данные нормализует их полностью ну, здесь есть разные подходы вот, и в большинстве случаев наиболее удобным является с точки зрения информационной безопасности именно получение максимально нормализованных данных потому что это позволяет сконцентрироваться именно на каких-то скажем так, уже бизнес-процессах на отклонение от них, а не каждый раз пытаться разбираться с поступающими логами, вспоминая, выясняя, а какое здесь поле, отвечая за что, есть ли в этом сообщении пользователи, или в этом сообщении нет имени пользователя, а есть только имя его рабочей станции. Вот. И нормализация позволяет сконцентрироваться именно на задачах выявления инцидентов, вот, а не на как бы, разборе поступающих данных. Ну, соответственно, корреляция это сопоставление полученных событий как между собой, выявление каких-то цепочек событий, так и сопоставление получаемых событий, выявляемых инцидентов с данными о активах предприятия. Ну, соответственно, откуда идет какой трафик, куда идет, вот, на какой актив он направлен, это все помогает решить не только выявить инцидент, но и решить следующую задачу. Задачу приоритизации. Потому что, вот как пример, можно привести следующий случай. IPS, стоящий на, пери... на периметре, допустим, показывает, что он засек некую SQL-атаку, попытку SQL-инжекта. Вот. Соответственно, и присвоил этой попытке максимальную важность с своей точки зрения. Понятно, что если этот SQL-инжект направлен на некий боевой сайт с, из интернета, да, то это может иметь довольно значительную важность. А с другой стороны, если этот SQL-инжект идет на некий какой-то внутренний тестовый сервер и исходит из, тоже там, из тестовой подсети от, допустим, каких-то контрактов, ну, фрилансеров, грубо говоря, ну, вот, то, соответственно, важность этого инцидента минимальна, и, возможно, это просто часть даже тестирования функционала а, сайта или, наоборот, тестирования на проникновение этого сайта к этому сайту, и, а, соответственно, важность такого события, она будет сравнительно а, невысокой. Ну, а, оповещение. А, понятное дело, что а, за консолью а, мало кто постоянно сидит 24 часа в сутки, смотря на бегущие события, и поэтому всем система должна обладать функционалом оповещения всех заинтересованных лиц, всех вовлеченных в процесс лиц с целью доведения до их сведения как бы данных о выявленных инцидентах вообще и каких-то отчетов, скажем так, в частности. Также Такого рода система, обладая огромным э, массивом данных, э, должна предоставлять э, как можно больше возможностей визуализации э, поступающих данных, выявляемых инцидентов, ну, так и возможности генерации отчетности как в реальном времени, так и э, 
по каким-то там историческим событиям. А также очень часто упоминается как требования к системе систем, это возможность какого-то встроенного документа оборота, интеграции с внешней системой документа оборота. Ну, к сожалению, в большинстве случаев уровень зрелости предприятия не всегда столь высок, чтобы были уже внедрены, формализованы, обкатаны и постоянно исполнялись те или иные процессы документа оборота. Ну, вот, или наоборот, схем системы занимается там, один человек, которому это просто не нужно. Но э, в любой э, сравнительно более-менее крупной э, компании, вот, сравнительно крупной команде информационной безопасности в любом случае э, требуется документ оборот, э, чтобы э, четко отслеживать инциденты, реакции на них, э, как, э, и, соответственно, предотвращать эти инциденты в будущем. Ну, рассмотрим упомянутые моменты и нюансы на примере такой системы, системы как HP Arcsight. В настоящее время существует несколько, скажем так, продуктов, которые можно относить, могут, можно отнести к SIM-CM системам. Ну, вот, в частности, это Arcsight Logger и Arcsight ESR. Соответственно, за сбор событий отвечает так называемый смарт-коннектор, который в свою очередь принимает события с наблюдаемых систем по там, практически всем существующим протоколам. Это и сислог, и доступ к базам данных, и чтение текстовых файлов разной степени формализации и нормализации. Ну, вот, поддерживается также, естественно, проприетарный интерфейс, это тот же самый OPSEC, вот, или э, те или иные какие-то другие интерфейсы. Вот, соответственно, поддерживаем количество продуктов из коробки в настоящее время ну, около трех сотен, и этот э, перечень постоянно обновляется. А также есть э, очень мощный э, механизм э, создания коннекторов к неподдерживаемым системам, так называемый флекс-коннектор, который позволяет э, в краткие э, сроки э, с минимальными э, трудозатратами э, создать агент, который будет поддерживать э, чтение журналов и некой системы, которая в штатную поставку не входит. Ну, вот, например, самый яркий, так сказать, один пример, это тот же самый 1С э, отечественный, который ведет журналирование в XML-файл, и, соответственно, в настоящий момент штатный агент к нему отсутствует. Ну, вот, и созданием ну, агента, читающего XML-файл, средствами Flex агента Arcsight, э, довольно э, быстрая, скажем так, процедура, позволяющая получить из этого журнала э, все поля, всех событий, которые туда записываются. Вот, ну, э, кроме того, чтобы э, читать э, журнал, агент э, облад, должен обладать э, э, такими возможностями, как э, централизованное управление. Ну, вот отказа устойчивость и возможность фильтрации агрегации событий при их чтении соответственно что дает фильтрация фильтрация позволяет отбросить те события которые не требуются для выявления тех или иных инцидентов ну, на данном этапе соответственно один из ярких примеров можно привести допустим включили журналирование на той или иной системе хотя бы даже на том же самом нештевом экране, не по каким-то причинам нештевой экран ведет журналирование обращений там, между внутренними серверами. Понятно, что с точки зрения, допустим, сетевого администратора, это очень важные данные, и они могут ему требоваться в его повседневной, повседневной работе. Вот. Но с точки зрения выявления там, заданных инцидентов информационной безопасности, это может не иметь решающего значения. Ну, вот, и, соответственно, эти данные будут лишь нагружать CM-систему, ее как бы, вычислительной мощности и мощности хранения. А, соответственно, это, эти события можно фильтровать на агенте, и они в дальнейшем не будут участвовать ни в каких процессах. Ну, вот, также очень важным а, моментом является возможность агрегирования поступающих событий. Ну, вот, это объединение событий, обладающих каким-то одним признаком, вот, и их суммирование по времени или по количеству. 
Вот. Тот же самый пример, допустим, передается какой-то большой файл вот, по сети и межсетевой экран, соответственно, будет показывать огромное количество пакетов от одного того же хоста между двумя одинаковыми хостами по одинаковым портам протокола. Соответственно, агент эти события видит и, соответственно, используя заданные критерии, то есть одинаковые порты и протоколы источника получателя, объединяет эти события, соответственно, либо там по достижению, к примеру, 100 штук, вот, или в течение там, минуты, сколько он примет этих событий, но вот он, допустим, просуммирует поля принято байт, передан байт, и передаст уже в CM систему не сотни тысяч событий, а всего лишь там одно-два события, в котором будет написано, что вот за период времени там 2-3 секунды было принято 150 таких вот событий, у которых были одинаковые отправители получатель порт протокол, и в этих 100 пакетах суммарно передан получен столько-то байт. Соответственно, также коннектор иногда может потерять связь с CM системой и, соответственно, чтобы не происходило потерь событий, полученных агентом, агент обладает возможностью сохранять события на своей файловой системе в случае разрыва связи по умолчанию это гигабайт, гигабайт данных и эти значения могут быть уменьшены, увеличены в зависимости от необходимости. Соответственно, кэш на коннекторе позволяет также управлять полосой пропускания сетевой от агента к системе мониторинга. В части, например, задача, что в какой-то момент не передавать больше, чем 100 мегабит в секунду. 100 килобайт в секунду, 500 килобайт в секунду. Это может быть полезно в случае использования агентов на каких-то удаленных площадках, чтобы агент в какие-то определенные периоды не забивал канал полностью событиями. Вот. В данном случае, если агент не может отправить событий больше, чем позволяет полоса пропускания, агент также хранит эти события в своем кэше и, соответственно, пропускает только события высокой важности. И как только пик событий спадает, он начинает отправлять все закэшированные события. Соответственно, связь между агентом и системой мониторинга также должна быть максимально защищенной. И в штатном режиме связь осуществляется по SSL, TLS 1.2 и как бы, соединение защищено в общем случае с самопотрясными сертификатами и при желании можно использовать сертификаты, выданные удостоверяющим центром компании. Вот. Соответственно, также стоит остановиться на нормализации. Как уже говорилось, у каждой системы есть какие-то свои форматы журналов. Понятное дело, что у них могут, может быть много общего. Допустим, там имя пользователя, наименование устройства, с которым работает этот пользователь, к которому этот пользователь подключается. Но эти все события имеют разный формат. И чтобы CM система могла их максимально быстро и корректно обрабатывать, требуется, как уже упоминалось, нормализация. Соответственно, поступающие данные нормализуются в соответствии с правилами для каждого конкретного источника. И уже в CM системе мы видим в единообразном, скажем так, формате все поступающие события, что позволяет довольно быстро разрабатывать те или иные правила и фильтры и получать максимально как бы, полные данные о событиях. При этом зачастую возникает вопрос, что вот некая там система, система допустим, наоборот, использует только скажем так, сырые данные и ищет в них какие-то сведения, используя регулярные выражения. 
В некоторых случаях, да, это может быть полезно, если логи не формализованы жестко, или наоборот, там, по тем или иным требованиям там, законодательства, или наоборот, бизнес-процесса, требуется сохранять все события целиком, а не только их как бы нормализованную форму. Соответственно, сайт данной возможности также обладает. Это есть дополнительное поле как в ArcSight ESM, так и, соответственно, в ArcSight Blogger. Соответственно, ArcSight Logger представляет собой 7, 7 систем, то есть систему получения, обработки и хранения событий как на запас запасе, так и любых других IT-событий. Вот, и представляет э, э, логер э, доступ э, к ним э, с целью э, поиска э, и э, визуализации построения отчетов. Э, соответственно, арксайт логера обладает э, довольно быстрой возможностью поиска как по нормализованным э, индексированным событиям, так и при желании необходимости по э, как бы поступившим событиям до обработки сырым событиям, как это обычно говорят, raw, raw events. Э, соответственно, логер э, не обладает возможностью э, использования при обработке каких-то, э, э, скажем так, большого количества дополнительных сведений о э, получаемых событиях. Ну, в последних версиях э, такой возможность интересная появилась, то есть можно загрузить некое количество данных в том же самом CSV формате вот, и обращаться к этим данным при работе, при поиске событий. Что это может дать? Допустим, нужно выявить все обращения к 3-5 7 серверам. Соответственно, чтобы их каждый раз написать в запросе, вот, можно обратиться к вот этой вот временной, ну, не временной справочной таблице. Или, опять-таки, есть необходимость проанализировать активность ряда, там, допустим, технологических пользователей или административных пользователей. Ну, вот, чтобы не вбивать этих пользователей, там, допустим, вместо их десятки каждый раз в запрос, можно также создать такую временную таблицу и загрузить туда данные. Но, соответственно, так как Rocksite Logger это не CM система а система работы именно с данными, эти все таблицы сравнительно ограничены, там не более тысячи записей, и они не обновляются автоматически, их нужно загружать вручную через CSV файл. А, ну, и, соответственно, его можно использовать не только там для событий инфекционной безопасности, но и любых других событий, которые могут представлять интерес с точки зрения как информационной безопасности, так и функционирования всей IT-инфраструктуры предприятия. Допустим, те же самые сетевые администраторы могут считывать какую-то долговременную статистику работы своих систем. Разработчики тех или иных систем могут получать данные каких-то об ошибках, например, так как сырые события хранятся полностью. И при помощи тех же самых регулярных выражений и там, прочих инструментов, доступных в логер, они могут быть выявлены и проанализированы. Ну, соответственно, перейдем к следующим моментам, доступным в уже более старшей системе ArcSight Logger. Вот, в частности, это модель сети. Модель сети включает в себя как и наименование, описание подсетей, расположение самих подсетей, там, объектов, вот, что позволяет уже как бы всем системе уже понимать, откуда идет какой трафик и насколько он важен. А, потому что вот, да, события с firewall имеют IP-адрес, получатель IP-адрес, отправитель и какие-то порты. Но ты, вот, соответственно, в любой сравнительно более менее крупной компании количество там, подсетей, сетей может исчисляться сотнями, если не тысячами. И, соответственно, если как бы CM системой пользуется не силовой администратор, который работает в этой компании, там, может быть, с момента основания или там, последние 5 лет. Эти IP-адреса ему зачастую ничего не скажут. 
Вот. И э, CM система тоже не сможет э, никак отреагировать на события, когда видит, что идут какие-то там трафик откуда в какую-то сеть. А чтобы CM система могла э, там, присваивать более высокий приоритет, допустим, на трафику, идущему на какой-то там серверную подсеть или еще что-то, она должна знать, что вот этот вот диапазон. На, здесь у нас стоят, к примеру, почтовые сервера, ну вот, и надо там обращать внимание на трафик отличный вот почтовый, если он вдруг пошел. Ну вот, а вот в этой сети у нас стоит, стоят базы данных, и, соответственно, если там идет какой-то трафик, не относящийся к базам данных, то это тоже может быть повышенный какой-то интерес. Соответственно, если трафик наоборот между двумя внутренними подсетями, то его вообще можно там, не анализировать и не обращать внимания. А если вдруг пошел трафик из DMZ в интернет, да, то тут надо сразу выкидывать, выкинуть, выкинуть красный флажок и оповестить всех заинтересованных лиц, а вот вдруг внезапно начавшемся трафике. Соответственно, когда стало более-менее понятно, что происходит на сетевом уровне, уже можно переходить к более высокому уровню, в частности, анализировать не только факты подключения каких-то пользователей куда-то, но и как бы, получить в CM-систему сведения о учетных записях и пользователях предприятия. Потому что на такой, скажем так, простой вопрос руководителя, что у нас сегодня делал какой-нибудь Иванов или Сидоров, вот, служба информационной безопасности будет вынуждена поднять журналы регистрации пользователей в тех или иных системах, выявить все учетные записи данного сотрудника во всех информационных системах и потом их искать в каждом логе информационной системы. То есть это может занять значительное количество времени и потребовать очень значительных трудозатрат. Соответственно, ArcSight позволяет создать некую репозиторию, скажем так, пользователей, работающих с защищаемыми IT-ресурсами. И, соответственно, единицей здесь является не учетная запись, а персона, обладающая учетными записями на тех или иных прикладных системах предприятия. И, соответственно, все поступающие события обрабатываются, и в случае выявления той или иной учетной записи, они помещаются, что помещаются в метки, скажем так, пользователя, кому принадлежит эта учетная запись. Соответственно, такой функционал позволяет не только сразу узнать о том, какой, какая персона где какими как выполнял какие задачи, ну и соответственно реализовывать э, те или иные э, политики э, в части, допустим, ну, там, персонист не должен подключаться с административными правами к некой АБС, э, вот администратор тоже не должен подключаться с правами, э, скажем так, оператора, ну, вот оператор не должен подключаться там, в нерабочее время и многие другие моменты, нюансы, которые как бы, ну, как бы описывают бизнес-процесс и позволяют выявлять от него, скажем так, отклонение или наоборот повторение. А, соответственно, модель ресурса. Понятно, что когда мы видим некий трафик, идущий на некий сервер, вот, сразу сказать, что это такое ну, вот, и зачем оно в нашем случае нужно, довольно сложно. В любом случае нужно понимать, что это за сервер, какую он несет роль, какую он имеет важность, и уже в соответствии с этим принимать те или иные действия. Соответственно, сайт обладает также своим репозиторием ресурсов, в который входит не только какие-то там описания этого ресурса, но и перечень его уязвимости, перечень открытых там, штатных портов перечень работающего на нем ПО, ну и, соответственно, критичность и важность ресурса для бизнеса компании. Ну, данный репозиторий позволяет довольно тонко и, скажем так, информативно 
приоритизировать выявляемые инциденты и, соответственно, направлять на уровень выше, там, повещать заинтересованных лиц только в том случае, если затронуты как какие-то критичные ресурсы, так, соответственно, и затронуты какие-то важные пользователи. Соответственно, как уже упоминалось, эти данные должны храниться в CM системе максимально, скажем так, полно и обновляться с максимально доступной частотой. Да, там, допустим, появился новый сервер в сети, выведен сервер из эксплуатации, принят на работу новый сотрудник, там, ему выданы какие-то новые права или, соответственно, там ушел в отпуск, перевелся в другой отдел. И для получения этих сведений там, с максимально доступной скоростью Арксайт обладает специализированными агентами для подключения как к IDM системам или, например, кадровым службам для получения данных о персонах, так и агентами для получения данных о сетевой инфраструктуре вот, и получения данных о ресурсах. Соответственно, источники данных о ресурсах в сетях могут служить как какие-то системы монетаризации, но вот так и сканеры уязвимости, как промышленные, Полис, Макс Патрол, так и свободно распространяемый, тот же самый банальный NMAP или NESUS. Вот, соответственно, как зачастую бывает, не всегда IT-службы сообщают службу МВБ о том, что они включили новый сервер, там, выключили какую-то службу там, на существующем сервере. Вот, и использование того же самого NMAP в режиме инвентаризации, допустим, там, раз в день сразу даст возможность службе безопасности видеть в CM-системе новые появившиеся какие-то IP-адреса, адреса, к которым нет доступа, и, соответственно, это позволит службе B быть практически всегда в курсе того, какие сетевые объекты появляются, исчезают, и, соответственно, в некоторых случаях и почему. Но Соответственно, после того, как все события приняты, соответствующим образом обработаны и проранжированы, отриотизированы, требуется предоставить возможность визуального анализа, ручного анализа для выявления среди них каких-то новых инцидентов, расследований и, не знаю, получения каких-то дополнительных статистических данных и э, сведений. Соответственно, Арксайт, в свою очередь, как и Арксайт ESM, как и Logger, обладает э, довольно внушительным э, перечнем возможностей визуализации. Это как могут быть разнообразные диаграммы, э, это могут быть э, какие-то э, карты, на которые нанесены критичные объекты, ну, вот, которые в случае необходимости не знаю, там, подсвечиваются другим цветом, возникают какие-то значки восклицательных знаков или еще что-то. Ну, вот так и возможностью, допустим, отрисовки в режиме реального времени графа э, событий или наоборот, там, не в режиме реального времени, а как бы по факту. Ну, вот, это может быть э, довольно э, полезно в случае, э, с одной стороны, просто понимания, какие потоки ходят в сети предприятий, на что надо обратить внимание, так и для расследования тех или иных инцидентов, какие, куда пакеты в какой момент прошли и как это выглядело не просто там, с точки зрения табличных, табличного перечня событий, но и визуально, как, какое событие, на какой сервер пошло, какое за ним последовало и какое, так сказать, воздействие оно на этот сервер произвело. Вот, как я уже говорил, вот, возможно, и графы событий, то есть э, э, вершинами графа являются э, там, те же самые системы, наблюдаемые, а э, ребрами графа выступают э, действия произошедшие между, скажем так, между ними пользователь подключился к системе, 
на вот, или наоборот пошел какой-то трафик и в ряде случаев это может быть даже онлайн визуализировано но опять-таки в том случае если это вот нужно вот прямо сейчас понятное дело что перед консолью постоянно никто не сидит и при любом сравнительно активном системе взаимодействия этот граф будет постоянно расти и шириться вот, и через какое-то время просто потеряет свою как бы так, как бы наглядность и, скажем так, ценность. Вот. Соответственно, тоже есть огромное количество разнообразных диаграмм, которые могут предоставить те или иные статистические сведения. Но также есть большое количество графиков, которые позволяют не только следить там за каким-то потоком, но и в автоматизированном режиме получать сведения о отклонении. Допустим, CM система смотрит на поступающие пакеты с межсетевого экрана и анализирует для каждого пользователя количество переданных данных. И в случае превышения какого-то заданного порога передачи данных во внешнюю сеть может об этом сигнализировать ответственным службам. Ну, коллеги, да, поступают вопросы. Соответственно, осталось не так много слайдов. И как только мы подаем к логическому завершению, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вот, поэтому их задавайте. На них на всех остановимся и подробно обсудим. Ну, как уже упоминалось, документ оборот тоже важен в любой более-менее большой компании и команде. Ну, вот он позволяет не только как бы получить какой-то исторический, скажем так, набор знаний, вот, но и в общем и целом отслеживать те или иные события инцидента. Потому что, например, такой банальный случай, да, вот сидел один например человек он занимался всем системой но так получилось что его задача функционал расширился и он перестал с этим справляться но ну, соответственно ему дают помощь там одного двух человек вот но он уже и так загружен ну, вот, и соответственно когда он видит ту или иную там важную какую-то там подозрительную активность он может просто эту активность выделить описать в виде кейса и отправить своим коллегам для дальнейшего углубленного расследования и изучения. Соответственно, также есть возможность интеграции с внешней системой документа оборота. Это там, не знаю, штатный ремеди, есть штатный агент. Ну и механизм обмена, ну, скажем так, по открытым протоколам с другими системами документа оборота. Ну, чуть подробнее остановимся на дополнительных модулях к CM, системам Marksite и Arcsite ESM и Arcsite Logger. Это модули оценки соответствия стандартам, ну, в частности, в нашем, нашей компании, <coughs> прошлой в нашей стране, очень требуется в финансовых организациях оценка соответствия PCI и DSS. Ну, возможно, и как бы другие модули оценки соответствия в нашей стране не требуются, и поэтому они здесь, скажем так, не особо упомянуты, тоже HIPA, там, SOX, там, и, я не знаю, что-то прочее. А, соответственно, как я уже упоминал, есть ряд агентов и дополнительных систем для интеграции с IDM-системами. Это такой дополнительный модуль User Behavior Analytics который позволяет выявлять профили активности пользователей и, соответственно, затем выявлять повторение этой активности или, наоборот, отклонение от этой активности. Также стоит упомянуть модуль Reputation Security Monitor. Это модуль, получающий сведения о репутации, скажем так, тех или иных источников или получателей трафика. И, соответственно, когда всем систем видит какую-то активность на эти адреса с этих адресов, то, соответственно, такая активность максимально тщательно анализируется и выявленные инциденты эскалируются для 
скажем так, более глубокого анализа и разбирательства. Ну, кратко остановимся на возможных примерах использования CM-систем, а вообще и акция в частности. Соответственно, как уже упоминалось, репозиторий пользователя сетевая модель существует в системе, но также в системе существует встроенная гео-IP-база, вот, которая тоже дает довольно интересные результаты по хотя бы по географическому расположению объектов информационного обмена. Но, опять-таки, как-то раз бывали такие случаи, что, например, есть вот, да, там, внутренние немуштизированные сети 192, 168, 172.16. Вот, Как-то в одной компании пришлось увидеть такую интересную вещь, что построена диаграмма по обмену данными начала показывать сведения из, Алж... из Алжира, Франции. Вот. И, соответственно, на вопрос о наличии филиалов в этих странах, как представители заказчика удивились, сказали, нет, у нас никогда не было никаких французских, там, алжирских, тем более, офисов. Вот. Я говорю, а как же так, IP-адреса явно какие-то французские, алжирские. Выяснилось, что на заре, скажем так, интернета в России, в этой компании, администратор решил, что 172.16 по сети ему не хватит. Вот, и стал использовать следующие сети 173, 174. Ну, вот, но это внутри сети, внутри самой компании, они не муштизируются, естественно, извне никак не доступны. Вот, но, тем не менее, вот был такой вот очень интересный момент и нюанс, когда пошел такой трафик извне, хотя это все крутилась внутри, внутри даже одного, скажем так, одной серверной. Ну, даже такой бывает. А, соответственно, система может выявлять одним маленьким правилом множественный доступ с разными счетными записями к одной рабочей станции и доступ с одной рабочей станции с несколькими учетными записями к системе. Ну, это может быть полезно, допустим, при обработке выявления инцидентов в случае работы операционистов, когда кто-то кому-то дал учетную запись, а он под ней решил там, помочь своему соседу Пете, который там ушел пораньше, не знаю, там, находится в Адгуле и, соответственно, работает со своей учетной записью, с несколькими, ой, со своей рабочей станцией с несколькими учетками. Ну, вот. ну и наоборот, выявить ситуацию, когда один и тот же человек пытается работать с нескольких э, рабочих станций, или наоборот, дал свой логин пароль кому-то, а все остальные почему-то решили, что надо входить в рабочую станцию не под своим именем, а можно использовать там какой-то усредненный, э, скажем так, э, объект и там логинить под там, сотрудника колл-центра Вася. Ну, это, соответственно, тоже неправильно. А, ну, возможно, тоже может быть интересно в ряде случаев доступ к информационным ресурсам в нерабочее и праздничное время. Но также стоит отметить, например, в телекоммуникационных крупных компаниях могут быть запрещены какие-либо настроечные работы на магистральном оборудовании в рабочее время, ну, кроме там аварийных каких-то работ которые связаны с теми или иными инцидентами, заведенными на соответствующей системе. Вот. И, соответственно, CM-система может получать эти сведения как из каких-то тикет-систем, так и самого всего оборудования о том, что вот началась конфигурация, и, соответственно, если эта конфигурация не связана с, с каким-то таском открытым в этот момент, то, соответственно, все заинтересованные лица будут об этом оповещены и, возможно, приняты те или иные меры. А, соответственно, также сравнительно а, легко Арксайт а, может выявить случаи создания удаления пользователя в какой-то краткий промежуток времени, присвоения а, новому пользователю, существующему пользователю каких-то дополнительных прав и удаления этих прав. 
Соответственно, зачастую может быть так, что пользователь там получил какие-то дополнительные права, куда-то какие-то действия произвел, и потом эти права, ну, не знаю, удалил сам себе, чтобы не светиться. Ну, вот, или там договорился с администратором, что дай мне вот на 5 минут права, я быстренько там нажму, и все станет хорошо, а то пока я получу там какое-то большое согласование разрешения, там поезд уйдет и будет поздно. Ну, вот эти все моменты, нюансы тоже могут быть и выявлены и э, проанализированы. А, соответственно, также может э, без каких-либо э, затруднений и нюансов появляться факт доступа с одним и тем же учетными записями с разных э, мест. Э, допустим, стандартная ситуация, э, что идет доступ по VPN там, из э, дома, э, пользователь подключился там работает удаленно, попал на больничный, а в это же время пошел его логин откуда-то там, не знаю, совсем из другого места, вот, не имеющий никакого отношения к его, скажем так, местоположению. Но, соответственно, это может свидетельствовать его компрометации его логина пароля и тоже в ряде случаев требовать мгновенной реакции, там, блокирование учетной записи и информирование ответственных лиц. Ну, наверное, на этом вкратце все. Соответственно, готов ответить на ваши вопросы. Но, соответственно, коллега спрашивает, что сайт содержит сведения о средствах и методах защиты информации, а также ПДН пользователей. Ну, ПДН пользователей, я не знаю. ПДН у нас, соответственно, там это что-то, которое позволяет однозначно идентифицировать человека. Соответственно, да, там паспорт, дата, место рождения и все прочее. Ну, вот, в нашем случае это может не требоваться. Нужно идентифицировать э, сотрудника а внутри конкретной организации. И, соответственно, именно вот так прям ПДН ну, вот, в этой системе храниться не будет. С одной стороны. С другой стороны, сведения о средствах и методах защиты информации. Ну, она на то и всем системы, чтобы знать, что вот это фейрол, здесь у нас IPS. Они имеют такие-то там... Э, возможности анализировать такие-то подсети. Но, а, и как бы эти сведения в ней хранятся именно для выявления максимально большого количества инцидентов с одной стороны и снижения количества ложных срабатываний. А, соответственно, понятное дело, что функционал управления персональными данными не сертифицирован и, естественно, вряд ли когда-либо будет сертифицирован, потому что персональные данные по факту в ней не хранятся, но вот, и какого-то внешнего доступа к ним не предоставляется. Соответственно, логи самой себя. Да, логов самой себя есть огромное количество. Вот как технологические логи о том, что происходит внутри самой системы. Вот. Ну, функционал управления доступом, как уже понял, ну, я не знаю, что там, логины, пароли, да, там, Соболь прикрутили к ней или еще какие-то токены. Вот. И все это сертифицировано в соответствии отечественным требованиям. Ну, я думаю, это крайне маловероятно. А, <coughs> так, соответственно, мы говорим про, про логи. <coughs> ну, вот, ну и э, логи как технологические, как чувствует сама себя система, э, так и логи доступа пользователей к ней, доступ, логи управления какими-то внутренними объектами, событиями, то есть создано правило, удалено правило, там, да, это правило активировано, деактивировано, вот это все отслеживается и вполне становится понятно, кто какие действия внутри самого арксайта делал и почему, например, вдруг стал там выдавать огромное количество ложных стравов, именно наоборот началось там какое-то торможение в системе с телеком. Вот. Мониторинг виртуальных средств в январе Hyper-V. Ну, что можно сказать, что есть штатные агенты к, как в Hyper-V, так и в январе. Вот, соответственно, все сведения, которые выдают эти системы в части управления доступом, управления пользователями, управления виртуальными машинами в части их конфигурации, создания, удаления, там, включение выключение в сайте присутствует. Ну, вот, Каких-то там особо глубоких модулей, вот, там, не знаю, оценки производительности внутри виртуальных сетей, естественно, нет. А, 
как осуществляется первоначальный сбор информации о пользователях ресурсов? Ну, да. В случае, если пользователей и ресурсов там, меньше 10, администратор может внести это изначально вручную. Вот. Если этих систем пользователей больше, вот, то, как я уже упоминал, используются дополнительные штатные агенты, которые считывают эти сведения из того же самого Active Directory. Вот, из IDM систем, из LDAP источников, я не знаю, или просто там из CSV файлов. Вот, в случае, например, там из какого-то нашего отечественного босса подровика экспортирован просто файл. Вот, и этот файл с читанным арксайтом тоже это может быть сделано как вручную, вот, так и автоматизировано. Допустим, там раз в неделю с босса подровика поступают данные об увольных отпускниках, новых принятых сотрудников. Вот. Или, набор... Или с... из какой-то бухгалтерской системы могут поступать сведения о принятых на баланс, списанных с баланса IT-средств, компьютеров, на серверах вот, и там, коммутаторах каких-то. Вот. Это все может быть как вручную, так и, соответственно, автоматизировано через штатных агентов. Вот. Возможно, кастомизация, нормализация логов, определение категории ресурсов. Ну, как я уже говорил, есть флекс-агент, у него очень, довольно, очень мощный функционал в части, как это по-английски, data enrichment, да, по-русски, можно сказать, обогащение данных. Вот, например, могут быть использованы как текстовые файлы, так и доступ к внешним базам данных. Соответственно, вот пример. Та же самая некая банковская система, она работает с клиентами, и у банка есть, естественно, своя некая репутационная база, вот, и они хотят в эти события добавлять дополнительные сведения о репутации того или иного там, клиента-заказчика. Вот, чтобы не загружать CM-систему, флекс-агент обращается к базе данных, там запрашивает, не знаю, там, по ННМ, вот там биг или еще какому-то параметру сведения и добавляет их в само событие и отправляет уже в CM систему Таким образом, CM система с одной стороны, разгружается от необходимости доступа во внешние какие-то объекты, вот, и с другой стороны, уже в нее поступают события значительно более информативные, чем они были изначально. Вот. Ну, надеюсь, вот ответил на вопрос пользователя А. Матусевича о написании сигнатуры обработки RAW-дата. Вот, э, возможности э, оповещения администраторов. Ну, штатно возможность оповещения по e-mail, ну, вот, э, по э, выдаче всплывающего окошка на консоль, ну и при необходимости, ну, раньше это были пейджеры, вот, а сейчас любая другая система, которая э, можно заправить, там, отправить get запрос на соответствующий URL. Вот, со сведениями, и, соответственно, дальше это может быть любая другая какая-то система оповещения, смс или еще что-то. Вот, Flex агент инсталируется на отдельную машину. Ну, э, да, агенты ArcSight, они инсталируются, скажем так, на некий сервер сбора событий. Ну, вот, то есть берется обычно отдельный сервер под управлением там, Linux или Windows, как удобнее в конкретном взятом случае, и туда инсталируется ряд агентов. Ну, вот, который собирает э, события с, как бы, э, с максимально, как бы, максимально удаленным. То есть э, считывает Windows события через RPC, там, Remote Procedure Call, э, получает данные с баз данных э, через штатные HDBC протоколы. Ну, вот, ну и, соответственно, слушает э, сислок, который на него отправляют э, сетевые устройства. Также может слушать там NetFlow, SMP, ну, все в зависимости от э, каждого конкретного случая и на окружение. Э, как осуществляется контроль наличия уязвимости на ресурсах и их закрытие? Ну, в данном случае э, штатными, опять-таки, агентами или не совсем штатными Арксайт э, интегрируется с сканерами уязвимостей. Ну, вот, как уже упоминалось, это могут быть и промышленные системы, там, Qualys, NMAP, Ой, Колес, Макс Патрол, так тот же самый Nessus и Map. Ну вот, и, соответственно, 
эти события поступают в Арксайт, и уже есть ряд штатных встроенных отчетов, правил оповещения о том, что появилась новая уязвимость, сведений об этой уязвимости в новом отчете нет. Вот, какой-то порт от, появился открытый, какой-то порт появился закрытый. Это все как бы штатными отчетами видно и при необходимости при желании можно включить оповещение ответственных лиц <coughs> этих, этих правил и прочих список поддерживаемых сканеров ну э, я не знаю вы можете обратиться просто к нам по почте или оставить свою почту мы вышли вам полный перечень э, поддерживаемых штатными агентами систем ну, вот э, сразу могу сказать что Кволес, Макс Патрол Инмап, Несус, там Ники, другие, Семанток, еще что-то, сканер. То есть все распространенные поддерживаются. Если у вас используется некий другой сканер, то если он поддерживает экспорт в XML или у него какая-то сравнительно там доступная для понимания система хранения в баз данных, может быть написан флекс агент для получения сведений из баз данных самого сканера. Ну, интеграция с интегрированным решением корпоративной линейки. Но с корпоративной линейкой интегрируется со всем, чем только по большому счету можно. А в части это и те же самые Макафи, Семантек, не знаю, там, Касперский корпоративный, Доктор Веб корпоративный. Ну, вот, с этими всеми системами Аксайт имеет штатный агент и может интегрироваться без каких-либо ограничений, поддерживать, поддерживать практически все события этих систем. Ну, вот, тот же самый Семантик, например, да, это не только же антивирус, но это еще и хост IDS, и хост Firewall, там, а в некоторых случаях управление доступа, контроля к сети, NAC. Ну, вот эти все события считываются из логов антивируса и попадают в CM систему соответственно господа готов ответить на ваши вопросы пишите задавайте вот если вопросов нет прямо сейчас вы можете обратиться к нам по электронной почте будем рады вам ответить на вопрос предоставить любую дополнительную возможную информацию ну, был рад виртуально видеть вас на нашей презентации. Мы всегда готовы предоставить максимум информации о используемых средствах. Поэтому спасибо за внимание. Будем рады видеть вас снова.